హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో తీసింది సింగిల్ డిజిట్ మూవీస్ అయినా కానీ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆయనకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానం ఇప్పటికి కూడా ఉంది ఆయన పెన్నుకి ఏం పవర్ ఉందో తెలియదు కానీ ఆ పవర్ని ఇప్పటికి కంటిన్యూ చేస్తున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆయన డెడికేషన్ అనుకోవాలా లేకపోతే ఎప్పుడు మీడియాలో కనిపిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆయన మర్చిపోకుండా ఉన్నామా అంటారు నో ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ విత్ మీ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ మెహర్ రమేష్ గారు హాయ్ అండి హలో సార్ ఎలా ఉన్నారు గుడ్ అండి ఏంటి అసలుకి మెహర్ రమేష్ గారు అనే పేరు ఇండస్ట్రీలో అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ ఎక్కడ కూడా కొంచెం వాల్యూమ్ తగ్గకుండా వినిపిస్తూనే ఉంటుంది అంటే మెగా ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఆ జోష్ ఎక్కువ ఉంటుందా మీ పేరులో లేకపోతే ఏంటి మెహర్ రమేష్ చాలా చిన్న వాడిని సిక్స్ ఫిలిమ్స్ చేసిన ఒక డైరెక్టర్ని అంతే మేబీ మెహర్ బాబా గారి ఆశీస్సులు ఉండుంటాయి ఆ మెహర్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ సౌండింగ్తో ఉండే నేమ్ వల్ల గుర్తున్నానేమో కానీ ఓకే మీరు మీరు చెప్పిన స్థాయిలో అయితే నేను ఉన్నాను నేను అనుకుంటా లేదా ఏమో ఆ మేలోనే మెగా ఫ్యామిలీ ఉంది కదా అంటే మెగా ఫ్యామిలీ నేను ఆరు సినిమాలు చేశాను ఇప్పుడు నా మై బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ లైఫ్స్ బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాను చిరంజీవి గారితో ఇప్పటి వరకు నా ప్రయాణం అయితే అది మెహర్ రమేష్ లాగే కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ ఏంటి చిరువు గారు అన్ని లుక్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ అంటే అన్నయ్య అంటే ఉండే ఇష్టాన్ని నేను ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా ద్వారా వస్తుంది బాలాశంకర్ ద్వారా మీరేమో మెగా ఫ్యామిలీలో చిరంజీవి గారి తమ్ముడు ఉండేదేమో మహేష్ బాబు గారితో ఎక్కువ సినిమాలు తీసిందేమో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో ఏంటి అసలుకి ఆపర్చునిటీ నా ఆపర్చునిటీ విల్ బ్రింగ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అండి నాకు నేను ఇక్కడ తెలుగులో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రైటర్గా పూరి గారి దగ్గర పనిచేస్తుంటే ఆయన కన్నడలో అప్పు అనే సినిమా తీశారు పునీత్ రాజ్కుమార్ రాజ్కుమార్ గారు అబ్బాయిని ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తూ ఓకే అదే ఈడియట్ పెద్ద హిట్ అయింది దాని తర్వాత అతను ఇంకో సినిమా తీశాడు ఎవరు పునీత్ గారు అది పెద్ద హిట్ మూడో సినిమాగా ఆంధ్రావాలా అని కన్నడిగా ఏదో చేశారు కదా ఆంధ్రావాలా చేద్దామని అనుకున్నారు జగన్ గారికి టైం లేదు ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ గారు సినిమా పూరి జగన్నాథ్ గారు పదో సినిమా మోస్ట్ అవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్ సో కన్నడలో దీన్ని ఎవరు డైరెక్ట్ చేయాలంటే పూరి గారు నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మెహర్ అయితే మీరైతే బాగుంటుంది అండి నేనన్నా నాకు కన్నడ రాదు నేనేమి కన్నడ సినిమా చేద్దామని అనుకోవట్లేదు సార్ ఒక డిస్కషన్ తర్వాత ఆయన అన్నారు మీరు చేయకపోతే చాలా పెద్ద స్క్రిప్ట్ మీరు చేస్తారని నమ్మకం నాకు ఉంది మీరు చేయకపోతే ఈ సినిమా నేను ఇంకా వదిలేస్తాను కన్నడ అన్నారు ఆయనకి నా మీద ఉన్న నమ్మకం చూసి నేను వెళ్ళా డిస్కషన్కి ఆయనతో పాటు కథ చెప్పారు అందరితో పాటు సీనియర్ రాజ్కుమార్ గారు పునీత్ గారు ఫ్యామిలీ అందరూ విన్నారు వాళ్ళకి నచ్చింది చేస్తున్నాం అన్నారు నేను నన్ను ఎందుకు ఓకే చేస్తారు నేను తెలుగు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని అంతే కదా అని జగన్ గారు వెళ్ళిపోతున్నారు సార్ నేను అసలు మీరు కాదు మీరు రెండు రోజులు ఉండండి సినిమా పనులు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి కదా మీకు అన్నారు ఏంటి సార్ ఇప్పుడే కాక అది చెప్పారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి అసలు నేను ఎవరు ఉన్నే పరిచయం చేశారు అంతే కదా అన్న లేదు లేదు అన్ని మాట్లాడేసుకున్నాం మీరే డైరెక్ట్ సో ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ పునీత్ గారు నేను ఆల్మోస్ట్ పునీత్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయిపోయాను ఆ సినిమా మంచి హిట్ అయింది వీరకనడిగా దాని తర్వాత ఒక్కడు సినిమా రీమేక్ చేయడానికి నన్ను పిలిచారు అజయ్ అజయ్ దానికి చాలా కష్టపడి చేశాను అది సీనియర్ రాజకుమార్ గారు నన్ను పునీత్ వాళ్ళ ఫాదరు దానికి మీరే చేయాలి మీరు చేస్తేనే బాగా చేస్తారు వీరకనడిగా వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది సో చేశా సో పునీత్ బికేమ్ మై సోల్మేట్ లాగా అయిపోయాం ఓకే దాని తర్వాత నా ఫస్ట్ సినిమా వీరకనడిగాకి క్లాప్ కొట్టింది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అది చిరంజీవి గారి బర్త్డే రోజు స్టార్ట్ అయింది నా కెరీర్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ సినిమా క్లాప్ కొడతాను ఎందుకంటే ఆంధ్ర వాళ్ళ తను చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ హాఫ్ అయిపోయింది అదే సినిమా పునీత్తో అని ఆయన వచ్చారు సో క్లాప్ కొట్టి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వీరకనడిగా ఆయన చూసి నన్ను పిలిచి చాలా బాగా చేసావు సినిమా మంచి మార్పులు చాలా బాగుంది ఎందుకంటే బిగ్గెస్ట్ ఫిల్ము నేను కన్నడాలో తక్కువ బడ్జెట్తో తీసాను ఆ సినిమాని డే అండ్ నైట్ అంటే వితిన్ త్రీ మంత్స్లో సినిమా రెడీ చేసా రిలీజ్ చేసాం సేమ్ డే రిలీజ్ అయినాయి రెండు సో నీ దగ్గర కథ ఏమైనా ఉంటే చెప్పన్నారు అలా ఎన్టీఆర్ గారికి కచ్చప్పనంగానే చెప్పలేదు నేను దాని తర్వాత అజయ్ సినిమా తీసా తీసిన తర్వాత టైం తీసుకుని దత్తు గారు అడిగితే ఒక రోజు నాకు ఎన్టీఆర్ ఒక కథ ఉందండి ఎన్టీఆర్ అయితే బాగుంటుంది అన్నాను అలా ఎన్టీఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం ఆయనకు ఆ కథ నచ్చింది 
ప్రభాస్ నాకు పరిచయం లేదు బుజ్జిగాడు డిస్కషన్స్ అప్పుడే కలిసాం ఓకే బుజ్జిగాడు మేడిన్ చెన్న ఇలా జరుగుద్దని నేనే ఫస్ట్ మాట్లాడే జగన్ గారి ఆఫీస్లో ఎందుకంటే ఆమె విత్ జగన్ గారు పోక్రి నేను స్క్రిప్ట్ అసోసియేట్ దేశముద్రు సో జగన్ గారు ఉండే అసోసియేషన్లో ప్రభాస్ పరిచయం అయ్యారు అంతే ఓకే నేను కంత్రీ తర్వాత ప్రభాస్ని టైం తీసుకుని వెళ్ళి కలిసి సినిమా చేద్దామని అలా కలిశారు అంతే అంతే బట్ నేను చెప్పిన కథ వేరు ఆ కథ బిల్లా ఐడియా చెప్పా బిల్లా అయితే రౌడీలలో ఉంటుంది స్టైల్ ఉంటుంది ఇది ఉంటుందని చెప్పా చేసాం కంత్రీకి మాకున్న అసోసియేషన్ తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు శక్తి సినిమా నేను చేస్తా అన్నారు ఆ కథ విని బట్ మెహర్ గారు అంటే ఇండస్ట్రీలో హిట్స్ ప్లాప్స్ రెండు కామన్ అయి హిట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆనందపడేది మనమే ప్లాప్స్ వచ్చినప్పుడు కుంగిపోయేది కూడా మనమే బట్ ఎన్టీఆర్ ఆంధ్ర వాళ్ళ పెద్ద సూపర్ డూపర్ హిట్ వేరుకనాడే అక్కడ అండ్ తెలుగులో మీకు మన బాగా నమ్మిన వ్యక్తి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అప్పుల్లో అలాంటి ఫ్రెండ్తో ఒక టూ ప్లాప్స్ పడగానే మీ ఇద్దరి మధ్య ఆ కనెక్షన్ కానీ ఆ బాండింగ్ కానీ ఆ ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ కానీ ఎలా ఉండేది సార్ కంత్రీ ఈజ్ ఎ హిట్ ఫిల్మ్ అండి కంత్రీ దత్ గారు నేను చేసిన బడ్జెట్కి ఆ సినిమా బిజినెస్కి కంత్రీ ఈజ్ ఎ హిట్ ఫిల్మ్ అమెరికాలో ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ యమదంగా యమదంగా అంటే కంత్రీ చాలా బాగా ఆడింది అమెరికాలో బికాస్ ఆఫ్ దట్ సాంగ్స్ ఎన్టీఆర్ని ఫస్ట్ టైం ఒక స్టైలిష్ అవతారంలో చూడటం అవ్వచ్చు సో కంత్రీ రిజల్ట్ అనేది మా అందరికీ నచ్చే దానిలో ఉండాల్సిన ఫ్లాస్ ఉన్నా కూడా సినిమా మనం అనుకున్న సిక్స్ కాదు కానీ ఫోర్ ఆ సినిమా అని ఫీల్ అయ్యారు శక్తి అనేది ఒక సోషల్ ఫిల్మ్ నేను దత్ గారికి చెప్పింది ఎన్టీఆర్కి చెప్పింది అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ వినాయక్ గారు అవ్వచ్చు నా కథలన్నీ వినాయక్ గారికి చెప్తా సో అది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్షన్ ఫిల్మ్ దానిలో దివోషన్ కంటెంటే లేదు టోటల్గా అది ఒక మిషన్ ఇంపాసిబుల్ లాంటి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నా ఎన్టీఆర్తో సో దానికి ఏంటంటే ఒక ఆరు ఏడు నెలలు బ్రేక్ పడింది బృందావనం సినిమా ముందు చేయాల్సి వచ్చింది ఎన్టీఆర్ ఈ గ్యాప్లో అశ్వనీ దత్ గారు ఆయన అంటే మాకు చాలా గౌరవం ఇష్టం ఆయన ఆలోచనలు ఆయనకి ఏదైనా నచ్చితే ప్రజలకు నచ్చుద్దని ఆయనకి వచ్చిన ఆలోచన దీని దివోషనల్ సినిమా ఒక సోషియో ఫ్యాన్సీ లాగా చేద్దాము అనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది దత్ గారికి ఫస్ట్ ఆయన ఆలోచనని గౌరవం ఇచ్చి గౌరవం ఇచ్చి ఆయన నాకు గంధం నాగరాజ్ అని ఎండమూరి వీర అందరికీ కథ చెప్పించారు వాళ్ళందరినీ ఎందులో ఇన్వాల్వ్ చేశారు జేకే బారవి గారు కొంతమంది పండితులు సత్యానంద్ గారు అందరూ వచ్చి చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ కథ నేను అనుకున్నది వేరు చేస్తుంది వేరు ఇది కరెక్ట్ కాదేమో క్రాస్ జనరల్ అవుతుంది అనే ఒక ఇంతమంది చెప్తున్నా బట్ దత్ గారికి లేదా మా అమ్మవారి మీద అదిరిపోతుంది ఈ సినిమా అని ఆయన ఆయన ఇచ్చే ప్రోత్సాహం డబ్బుకి అసలు లెక్క చేయొద్దు డబ్బు కాదు ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైన సినిమా తీద్దాం మనం పాతాల బైరలా చేద్దాం అలా ఆయన ఆయన ఆలోచన జగదేకలా చేద్దాం సో దానిలో ఏంటంటే అలా స్ట్రీమ్ అయిన తర్వాత నాకే ఒక ఏంటి సార్ ఇది ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది మనం ఇది అలా ఉంచేద్దాము ఇది ఎందుకు సార్ మనం తారక్తో మామూలు సినిమానే చేద్దాం ఎందుకంటే నేను ఒక ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోజ్తో చేద్దాం అనుకున్న యాక్షన్ ఫిల్మ్ అది నా కథ బన్నీకి తెలుసు వినాయక్ గారికి తెలుసు ఆ కథ భర్త్ గారి ఇష్టంతో ఏంటి ఇప్పుడు హీరోకి నచ్చకుండా ఏది చేయలేము నా ఇష్టం వచ్చింది చేయమంటే చేసే హీరో కాదు అంతే సో అందరూ ఇది బాగుంటుంది అనుకుని చేసిన ఎఫర్టు బట్ ఇంతమంది తీసుకున్న నాకు తెలియంది ఒక డివోషనల్ ఎలిమెంట్ అయినా కూడా నేను దాన్ని చాలా శ్రద్ధగా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీయటానికి ట్రై చేసాను దాని విజువల్ని అక్కడ కథ జనాలకి కనెక్ట్ అవ్వలేదు కానీ ఓకే ఆ సినిమా పాట అవ్వచ్చు ఆ సినిమా యాక్షన్ అవ్వచ్చు ఆ సినిమా పెట్టిన మేము పెట్టిన ఎఫర్ట్ అవ్వచ్చు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అవ్వచ్చు దత్ గారి డబ్బు ఎన్టీఆర్ కష్టం నేను తీసింది అది ఇప్పటికీ అప్రిషియబుల్గానే ఉంటుంది దాని తాలూకా విజువల్ ఒక స్టోరీ నచ్చుతుంది ఒక స్టోరీ నచ్చదు ఎవరి చేతుల్లోనూ అది లేదు సో శక్తి స్టోరీ అది బట్ శక్తి తర్వాత కూడా ఎన్టీఆర్ నేను బికాస్ ఎన్టీఆర్ న్యూ నేను అంత హానెస్ట్గా కష్టపడ్డాను దానికి ఎలా చేశాను అని అతనికి ఆ పరిణితి అంటారు కదా ఆ మెచ్యూరిటీ ఉంది ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ని ఎన్టీఆర్కి నచ్చకుండా ఏ పని చేయరు వన్స్ ఏదన్నా చేసిన తర్వాత దాని రిజల్ట్ ఏదన్నా సరే హీ విల్ స్టాండ్ బై దట్ ఓకే ఈ గాట్ ద డిటర్మినేషన్ సో అందుకనే ఇట్ ఏముందండి ఆంధ్ర వాళ్ళ తీశారు ఆంధ్ర వాళ్ళ బాగా ఆడల నెక్స్ట్ మంచి కథ పట్టుకున్నారు టెంపర్ హిట్ కొట్టారుగా పూరి గారు ఎస్ మళ్ళీ ఇట్స్ ఆల్ స్టోరీ ఇట్స్ ఆల్ స్టోరీ స్టోరీలోనే ఉంటుంది అంతా అది నేను ఎన్టీఆర్ గారితో తీసిన ప్రభాస్ గారితో తీసిన మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్టోరీనే అక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఈ స్టోరీ 
ఇద్దరు కాంబినేషన్లు చూసి ఎవరు ఆంధ్రవాళ తర్వాత మరి పూరి జగన్నాథ్ గారి సినిమా టెంపర్కి బ్రహ్మరథం పట్టారుగా ఆయన ఆయన సినిమాకి మళ్ళీ ఎప్పుడు కొట్టబోతున్నారు బాక్స్ ఆఫీస్ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర మంచి హిట్ టైమ్ స్టోరీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బాక్స్ ఆఫీస్ గురించి ఆలోచిస్తే నా ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ మై ఓన్లీ బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ ఈజ్ బాలాశంకర్ అండి ఓకే అప్ టు దేర్ ఓన్లీ నేను ఇప్పుడు వరకు ఆలోచిస్తుంది ఓకే దాని రిలీజ్ వరకు మాత్రమే ఇప్పుడు ఫుల్ ఫోకస్ ఎవ్రీథింగ్ ఎంత బా మంచి సినిమా ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అనిల్ శంకర్ గారు కూడా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసరు చిరంజీవి గారి సంగతి ఇంకా చెప్పక్కర్లా అన్నీ ఆయన సో మై మెయిన్ ఫోకస్ ఈజ్ నా బాలాశంకర్